一个小时以内绝对可以搞定的。哦，那当然，如果那个老板那边不挑的话，很快就变。哎，好了，搞定了，可以用了，先上线再说。至于细节哈、哦，再慢慢讨论。那能改就改嘛，不能改的话，反正还不是可以用。哦，所以这边的话呢，哈，我想你们可以试试看，就是说，最后呢，其实就是需要那。前端的部分已经后好了，那后端的部分你想着，哎，那我还要给什么呢？管理者他可以做什么呢？新增、发布有没有？我要发布最新消息。那发布其实就等于是新增一笔资料嘛，新增一笔资料实际上就是我们刚刚讲的嘛。那你看，如果你配合这个，或两两三下就好了。也可以啦，那这样感觉太草率了一点。Preview 也可以啊，可是可是 Preview 它没有音色哦，它没有新，有吗 ？List View 才才有啊。List View 对啊，用 List View。就 List View 才有哦。对，用 List View 就解除了。或者你用那个 Detail View 也可以啊。啊，对，对 ，List View 它本身就可以。都可以啦，就是方方案很多。这样子就会自动发布消息出去的，哦，所以，所以你看发布也有。那如果说要修改也可以啊，比如他带哪一笔要修改，他就把那一笔带出来，哦，然后要删除也可以啊，也是其实就是这一些套一套，那不就等于是一个最新消息就就做出来了，哦，所以基本上这种东西看起来，呃，看起来以前会觉得很难啊，现在的话其实。就大大体上这样，所以我把重点提示一下好了。刚刚的部分就是新增一个 detail details 的这个哈，然后记得就是我们刚刚传过来的这个部分哦，稍微把它改一下好了，我们把它直接改成那个主用主题的方式传。那传过来记得就是说，我用那个 query tree 呢，一定要指向一样的这个，就是说呢哈，那个网页名称一定要一样哦。很多同学会做错，大部分都是这个网页名称。跟这个网页名称没有对起来，这第一个。第二个就是说，问号 ID 等于什么哈？这个一定要打对。过来的时候呢哈，接下来我们就是这个传过去之后呢，再来这一页里面哈，我在新增之后的话，在这里来源的部分呢，最重要就是在会有子句哦这个地方建立什么呢？记得哦，这边有一个叫根据主题 like 啊 like。然后来源的话就是 query string， 好，那这边就是因为我刚刚是用 ID 嘛，对不对？所以传过来名称就是叫 ID， 按加入就可以了。加入之后它就会取得你的来源啊，所以这里的话，我想你们试试看好了，把画面还给各位一下哈。